കുരിശു മരിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതാണ് ഈ സിനിമയിലെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് നമ്മൾ നിരതിൻ്റെ സിനിമകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു മേജർ ഡയലോഗ് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 ഇതുണ്ട് സാങ്ക റിയലിസിയാക്കി സിനിമയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്നര ചോദ്യം എടുത്ത് പറ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഭീഷ്മയിലാണെങ്കിൽ നഫ്യൂസെ അയാൾ തലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് പത്ത ഇരുപത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കണക്ക് അത് വേറെ പിന്നെ ശങ്കര മറ്റേ കുഴി വെട്ടാൻ വെട്ട വെട്ടാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് ഭീഷ്മയിലുണ്ട് പിന്നെ വേറെ പടം പിന്നെ ബില്ലാൽ ഗായ്സ് അത് മറ്റേ മരപ്പിനുള്ള വടയും ചെറിയ ഞാൻ ചെറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയലോഗ് സോ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കുരിശ് വരച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങ് അത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ജ്യോതിർമ്മയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് യസ്ത്രില്ലേ ഇത്രില്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് ഒരു ഒരു സാധനം ആ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗും ഉണ്ട് കുരിശ് വരച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പടം അവസാനിക്കുന്നത് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പേരും കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ആ മാസ്റ്റർ പീസ് ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ സിനിമയിൽ എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ബിക്കോസ് സിനിമയിൽ ഡാൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് യുനോ ദി സിനിമ ടോക്സ് അബൌട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ഓഫ് ദി മലയാളം മൂവി ബ്ല 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 യെസ് അഞ്ചാം പാതിര അബ്രഹാം മോസ്ലർ പിന്നെ ഒരു പടം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ യെസ് കിഷ്കിൻഡ കാണ്ടം സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഈ മൂന്ന് സിനിമകളുടെ പേര് ആവശ്യമാണ് കാരണം ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ടിപ്പിക്കൽ അമൽ നീലത്ത് മൂവി യെസ് ആ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ കാണിച്ച് നായകനെ എങ്ങനെ പുരിപ്പിച്ച് കേട്ടുന്ന ആ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ബി ജി എം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മൂവി ഗൈസ് അത് സാഗരിസ് ചാക്കി എൻ ബിലാൽ ലുല്ലി ദിസ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ കേസ് സോൾവിംഗ് മിസ്റ്ററി മെഷീൻ മറ്റേ സീക്രട്ട് സെവൻ മറ്റവന്മാരി നാൻസി ഡ്രൂ ആ അവരുടെ ടൈപ്പുള്ള പോലത്തെ ഒരു മൂവി സോ ഇതിലെ നാൻസി ഡ്രൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലായിട്ട് വരുന്നത് ന ഓവറോൾ റിവ്യൂസിലൊക്കെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫാസിലിനും നസ്രുദ്ദീനും വേണ്ട പരിഗണന കൊടുത്തില്ല അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടു പോയി പണി നോക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് പറയാനാണ് തോന്നിയത് വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് പണം കാണാം കൊള്ളാം ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്താ പറയുക ഒരു ടേക്കാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ക്രൈം ത്രില്ലർ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ മൂന്ന് സിനിമകളുടെ പേരുണ്ടല്ലോ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ആ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സിനിമയാണ് ബോഗൻ വില്ല തുടക്കം മുതൽ സിനിമയുടെ അവസാനം വരെ ബോഗൻ വില്ല പല രീതിയിലും പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ റൂമും റൂമൗട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലൈമാക്സ് കൂടി ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ചുമപ്പിൻ്റെ വ്യക്തത വ്യക്തമാകുന്നത് ഗൈസ് ടോട്ടലി ഒരു ക്രൈം സോൾവിംഗ് മിസ്റ്ററി കുബിഡു ടിക്കറ്റ് സെവൻ ഇൻസിഡ്രു ആ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം സോ ഗൈസ് ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഈ സിനിമേനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസൈഡ് സമ്മത് നീലൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈലി പ്രൊമോഷൻ ഈ കുഞ്ചാക്ക ഗോപനും ജ്യോതിലും വഴിയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തത് വല്ലപ്പുണ്ണ് സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പേര് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചു സ്റ്റേജിൽ കാരണമുണ്ട് ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പേര് തന്നെയാണ് എസ് കാശ് ഇറക്കിയത് ഈ രണ്ട് പേര് തന്നെയാണ് ഇറക്കിയ കാശ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ ആ എഫേർട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും ആ എഫേർട്ടാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് മോശം ഒന്നും പറയാനില്ല വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ജ്യോതിർമഴി പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഫീൽഡ് തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് മുൻപ് കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നത് സാഗറയിലെ ഷാക്കി സിനിമയിലെ ആ ഒരു ഡാൻസ് അത് മാത്രം എനിക്ക് കണ്ട് ഓർമ്മ അതിന് ശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞൊന്നും കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയിലില്ല ബട്ട് പത്ത് വർഷം പതിനൊന്ന് വർഷം മുൻപാണ് പറയുമ്പോൾ സാഗർ ഏലേശാക്കി അല്ല ആ സിനിമ ഇനി വേറെ ഒരു സിനിമ തന്നെയുണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ്
എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കക്ഷി അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും ബട്ട് നോട്ട് ഫോർ എവറി വൺ കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാട്ടും എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോട് നോക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വോട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനി ആൻഡ് യെസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ന്യൂസ് ഈ സിനിമേനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഉള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഈ രണ്ട് പേര് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഈ സിനിമ ഒരു നോവലിനെ ആസ്പദകമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് യെസ് സർപ്രൈസിങ് റൈറ്റ് അമൽ നീരത് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ഒരു നോവലിനെ ആസ്പദകമാ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഒരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു യെസ് ലജോ ജോസ് എന്നാണ് ഓതറിൻ്റെ പേര് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് രൂത്തിൻ്റെ ലോകം സോ ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ഈസ് റൂത്ത് മിക്കവാറും ജ്യോതിർമയുടെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം സോ ഒബ്വിയസ്ലി അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പേരുകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ജ്യോതിർമയ്സ് ക്യാരക്ടർ അതായിരിക്കണം സോ ഓദർ പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇത് ഞാൻ എഴുതിയ കഥയുടെ ചിത്രാവിഷ്കാരമല്ല ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടേക്കാണ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് എന്നൊക്കെ കക്ഷി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഐഡ് വണ്ണോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കാം പക്ഷേ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ നല്ല വേണ്ട ക്യാക്ഷരത്തിൽ അങ്ങനെ മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നീരത് മൂവി ഫ്രോം ആണ് നീരത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ നോവൽ ഫ്രോം ആണ് ലജോ ജോസ് യെസ് അതാണ് കക്ഷിയുടെ പേര് ഗ്രൂത്തിൻ്റെ ലോകം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ അത് എത്രത്തോളം സത്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ബട്ട് എനിവേ ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഗേവൻ ടു ദി ഓദർ ബൈ ദി ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ദി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ന്യൂസ് ഇതിൻ്റെ ഫേമസ് പാട്ട് ഭൂരോഗം സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിന് സ്തുതി ആ പാട്ടിനെതിരെ ഒരു ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒരു കോട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് ദ ഗൈസ് നെയിം ഈസ് ടോണി ചിറ്റിലപ്പള്ളി കക്ഷി മതവികാരം ഉണർത്തുന്ന ഒരു പാട്ട് അതുപോലെ മതവികാരമല്ല മതത്തിന് കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പാട്ടാണ് സോ മതത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഗാനമാണ് സോ അത് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് യൂട്യൂബിലെല്ലായിടത്തും സിനിമയിൽ ഇതിപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ കൈസിനോ ആ കേസ് തല്ലിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും പാടാൻ സോ പാട്ട് ഇപ്പോഴും ഹിറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വരികളോട് എനിക്ക് എന്തോ ഏ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എ പേഴ്സണൽ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് വരത്തില്ല ബട്ട് എനിവേ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ മൂവി ആൻഡ് ദ റിവ്യൂ ഐ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ദിസ് വാച്ചിങ് ഇറ്റ് പിന്നെ മൂവി തിയേറ്റർ ആയിട്ട് വന്നോ ബി ജി എം എസ് ഇതിൽ ആ ആ കക്ഷിയുടെ ആ ഒരു സ്ലോമോ മാസ്റ്റർ സ്ലോമോ മൂവ്മെൻസ് ആ ഒരു സീക്വൻസസ് ഒക്കെ ചില തുടക്കത്തിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്യോതിർമയുടെ ആ ഒരു ഒരു മെമ്മറി ലോസ് കാണിക്കുന്ന ചെറിയൊരു സ്ലോ മോഷൻ പിന്നെ കുഞ്ചാകോമൻ റോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഇസുസു എന്ന് പറഞ്ഞ പിക്കപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പൂട്ടിയൊക്കെ പറത്തി ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുന്ന ചെറിയ സ്ലോ മോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ്ലി ലൈക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നീടുള്ള സ്ലോമോ ഒക്കെ ക്രൈമിന് ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഒരു നായിക പരിവേഷം കക്ഷിക്ക് അങ്ങനെ സ്ലോമോ വഴി കൊടുത്തിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രോം അമൽ നീരസ് വെയ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ദ മൂവി സോ അങ്ങനെ ചില 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 മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലി ഹി ഏജ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സോ യെസ് ദ മോസ്റ്റ് അവേറ്റഡ് ന്യൂസ് കുഞ്ചാക്ക ഊബൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബിലാലിൻ്റെ കാര്യം ബിഗ് ബിൽ ബിലാൽ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സീൻസിൽ വരുന്ന ആ കാര്യം യെസ് അത് അത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പടം പോയി കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റിവ്യൂ കണ്ടി സ്പോയിലേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് എന്തോന്ന് അറിയത് പോയി കാണടേ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കണ്ടിട്ടാണ് അഭിപ്രായം പറയാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ അടുത്ത റിവ്യൂവിൽ കാണാം അതുവരേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിലാൽ മറക്കണ്ട